にちは竹中は竹虎エンダメです今日僕がね手にしてるのは飯かごですねえー、ともう昔ねあの保温茶なんかがない時代には炊いて、ね、残ったご飯なんかをこの飯かごに入れてでこうやって軒先にねこうやって吊るして、えー、保管しよったもんですまあよくあの僕の小さい頃はね軒先なんかによく吊られていたかごの一つなんですがところでこのあの飯かごの開き方知っておりますかここに持ち手があるんでこうこうこうやると思ったら大間違いですこれを絶対こう触ってあげない痛みますんでねだからどうやって開けるかというと簡単な方法があってこう持ち手をねこう叩きますわかりますあのー、カチッとはまってるんですけどこうこう叩きますそうするとパッと開くというがですけど実はですね先日ものすごく面白い話を聞いたがですよまああのー、この蓋の部分あるじゃないですか飯かごのこの蓋の部分はこう回ってて菊属編みっていう編み方で編まれていますで片やですね下のご飯を入れる方は横編みっていう技法で作られた竹猿なんですこの横編みの底部分とこの菊属編みのこの蓋部分をこうカチリと合わせてまあここでカチリと合わすこの技術のすごいがですけどね実はでまあ一つの飯かごというまあ製品にしてるんですが実は買ってですねこの飯かごがもう日本全国の必需品だったんで何百何千と生産していた頃はですよ実はこの横編みは横編みするばっかりの集落があってこの菊族編みは菊族編みばっかりやる集落があったというんですよそれぞれにですね150人150人という職人さんがおってほんでこう横編みで編まれてきたこのザルにこの菊底の蓋を合わせてで一つの飯かごとして販売しとったというそういうすごい時代があると聞いてですねもう今ではちょっと考えられんばの数の飯かごを作りよったということでもうその話を聞いてですねワクワクしたことでした。<笑>でえっとそれがですね今はそれで現代はどうなっちゅうかというとそれぞれその横編みのザルは米とぎザル3号としてでこの菊底編みの方はこう足がついておりますんでね足つき台所かごとしてそれぞれ別々の製品として今作られて、えー、竹虎で販売させていただきおりますけど勝ってはですね、まあ、横編みと菊底編みのそれぞれ違った技を持った職人が協力してこの一つの飯かごを作りよったちまっことすごい時代があったかやなぁと思ってですねほんで実はあのこれね、えー、職人さんのとこ行った時にあのここをまあ触ったりかあのこうやって開けないかんってことでやるもんやきいやいやほんちゃん手さえついとったらこの持ちさえついとったらこうやって簡単に開きますよという話をしてああそうやったそうやったということでね、えー、急遽つけてもらいましたほんでここの色合いとここの持ち手の色が全然違うと思うんですけどねこれはあとこの間つけてもうたばっかりの持ちなんでこんな色合いが違うということです本当けどねあの覚えちゃってください飯かごは本当持ち手がついちゅうのが基本なんですこうやって引っ掛けない感じね引っ掛けて風通しのいいところへ保管せない感じけどこの蓋を開けるときはここをポンとこう叩くと蓋がパッと開くということですまあ竹細工面白いでしょでねわかりますこれ音聞こえました音聞こえた音聞こえましたかね、えー、閉めてみますよガチッと音がしてしまったでしょこれが職人の技なんですよほいたらね